Teres Rachen, de Emil Zola, dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoie, în distribuție Valeria Seciu, Alexandru Repan, Cela Dima, Virgil Ogășanu, Corado Negreanu, Constantin Dinulescu, regia artistică Dan Puican. Cine e? S-a recomandat capitanul de marină lui Degan. Oh, spune să intre. Da. E fratele meu, unicul meu frate pe care nu l-am mai văzut de multă vreme. Repede, să vă spun. Poftiți-vă, rog, doamna vă așteaptă. Da, mulțumesc, dragă. Bine ai venit, dragul meu, lui. Oh, sora mea dragă, bine te-am găsit. Când ai sosit la Berno? Chiar azi vin din Alger. Păi ce să mai fiți asta? Ne, ia, hai, ia spune tu cum te cheamă. Teres, Teres, ce nume frumos ai, draga de tine! Și ea spune, câți ani ai? Hai, spune-i, doamne, frumos! Ia spune! Doi, doi ani! Așa! Bravo, ești o fetiță frumoasă și cuvinte! Dar de unde ai faci, Nicule Marinare? Dragă soră, să știi că ești mătușa ei! Da! Maică s-a murit, eu nu mă pricep să o cresc și de aceea m-a dus-o aici la tine! He, ce zici de asta? Ce să mai zic? Sigur, sigur că un bărbat și mai ales un capitan de marină ca tine, care cu trei rămările și oceanele, n-are cum să-și crească singurul copil. Da, fetița s-a născut în Oran. Maică sa era o femeie foarte frumoasă, dar s-a îmbolnăvit și a murit acum o lună. Ai, hai, hai. De atunci o port cu mine pe vas, îngrijind-o cum m-am priceput și eu, să știi că mi-a fost tare greu. Sigur, sigur. Nici mie nu-mi va fi prea ușor. Sunt văduvă și mă descurc destul de anevoios cu magazinul meu de mercerie. Dar nu e nimic, o să crească alături de fiul meu și nepotul tău, Camille. Da, în privința banilor să nu-ți faci probleme. Am să-ți las ceva acum și îți voi mai trimite în fiecare lună o sumă necesară Bine. pentru întreținerea fetei. Te rog să nu te super că ți-am adus-o pe cap, dar nu aveam altă soluție. Bine. Când am să-mi fac un rost, am să o iau din nou la mine. Bine. Uite, îți las acest act de naștere al fetei ce îmi poartă numele. Da. Draga mea, acum trebuie să mă întorc din nou pe vas. Plec mai departe în cursă. Vă sărut și vă las cu bine. Pa. La revedere, dragă meu. Și nu ne uita. La revedere, tăticule, la revedere. Mai are febră? Cred că da. Hai, hai să-i dăm medicamentul. Ce te mai doare, dragul meu? Hm? Teres, da? dă-mi sticluța aceea de pe măsuță. Și o linguriță, te rog. Da, și linguriță. Camille, te-am întrebat ceva. Mm. Ce, nu vrei mm. să-mi vorbești? Hm? Mm. Știu că nu-ți plac medicamentele, dar trebuie să le iei. Și ca să nu mai îmi faci nasuri, o să-i dau mai întâi verișoare tale o linguriță din siropul ăsta. Un gust de migdare. Nu e așa că e tare bun? Da. Să ia terez toată sticluța. Nu trebuie. Cam mie, cam mie. Nu vezi ce slab, ce prăpădit ești. Cât crezi tu că o să mă chinuiesc cu tine? De ani de zile mă lupt ca să supraviețuiești, să fii ca ceilalți copii zdravă și sănătos. Uită-te la Teres, e mai mică ca tine, dar e sănătoasă pentru că ea din toate medicamentele pe care tu le urăști. Bine, dar m-am săturat. Tu nu mă ajută la nimic. Nu am putere, mi-e frig. M-am plictisit să tot stau în pat. Teres, ce te faci acolo? Stai, te rog, liniștită, nu vezi că băiatul ăsta e bolnav? Dar eu cu cine să mă joc? Te joacă ți-ar de ție acum, că mie este bolnav. Nu știu ce să nu mai fac cu el. 
Nu știu. Este foarte firav. Îl moștenește pe taică su. Fie ei țărâna ușoară. Da, da, am venit de la școală. Ești obosit, dragul meu. E, mi-e tare foame. E, bravo, mare minune. Ți-am pregătit tot. Da, da. Spală-te pe mâini. Da, Hai. Mare, da. Îți aduc și picăturile din domnul și apoi poți să mănânci. Ah, dar ce palid ești, dragul meu. Terez, da? Terez, adu sticluța albă din dormitor. Da, imediat. M-am săturat toată ziua cu picăturile astea. Nu vrea ca mie, ia și tu. Adică eu, de ce? Numai ca să-l fac pe scumpul meu, vor să le înghită. Și eu nu pot să spun nimic, tac? Și înghit toate porcările astea la ce? Nu, la ce? Ah, Cami, am Așa. avut și azi o zi tare grea în micul nostru magazin. S-a perindat o mulțime de clientelă. Cu tot felul de pretenții, dar cu bani puțin. Cami? Da? Uite sticluța. Da. Poftim și lingurița. Tereza, ai să ieși și tu? Nu-i așa, mama? Oh. Sigur că da, da. sigur. Da. Ah, ce bine îmi pare. Da, să iau ah, și ce eu. Ce bine îmi pare, ce bine îmi pare. Hai, 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 gata, gata, gata. Gura mare. Așa. Ai, ai. Oh. Și tu, Tereza? Și tu? Așa. Ai, acum duceți-vă la masă. Totul e pregătit. Da. Bună ziua, doamne, la ce? Bună ziua, Jean! Ăștia și Jean v-a adus o scrisoare. O scrisoare? E, foarte bine, da. îți mulțumesc! Vă las și vă doresc vești bune! Mulțumesc, Jean, mulțumesc! Mulțumesc frumos! La revedere, da, Jean! Revedere. Bună ziua, bună, bună ziua, Jean! Bună ziua! Ia să vedem de unde vin veștile! Compania Maritimă, Pierre Roșii și Fiul! Stimată doamnă Racan, vă aducem la cunoștință cu regret că fratele dumneavoastră, capitanul lui, de Gon și-a pierdut viața într-un accident în drum spre Antile. Funeralele și toate cele necesare au fost făcute la bordul vasului. Obiectele personale ale defunctului vi le trimitem pe adresa dumneavoastră cât mai curând. Cu compasiune, pierd roșii și fiul. Asta mai trebuie. Ce mă fac? Am rămas singur. Singură cu acești doi copii neajutorați, cu magazinul ăsta plin cu tot felul de nimicuri. Ca mie este același și același copil firav, o fire bolnăvicioasă. Mă tem pentru orice pas al lui. Terez, o orfană, neștiutoare în tot ceea ce face, dar este ascultătoare și supusă. Vor trece ani și poate vom reuși într-un fel. O vom scoate la capăt. Teres, cred că am făcut bine că am vândut micul nostru magazin de mercerie. Uite, după aproape 25 de ani de negoț, cu economiile făcute și adăugate la prețul acestei vânzări, ne rămâne un capital de 40.000 de franci, pe care îl voi plasa într-o afacere ce ne va aduce o rentă de cel puțin 2.000 de franci. Oh, da, sigur că e foarte bine. Cam mi câștigă și el acum 60 de franci pe lună ca funcționar la magazinul de textile al domnului Robert. Ah, nu, nu, dar n-am să-l mai las, muncește prea mult. O să se îmbolnăvească din nou, nu vezi cum arată? Am luptat ani de zile să-l țin în viață și... Nu, nu, nu mai las la domnul Robert. Mm-hmm. În casa asta pe care am închiriat-o aici în Vernon, pe malul Senii, vom trăi liniștiți din banii pe care îi avem. Oh, aici, Ai. da, e altceva. Grătina, apa, dealurile înverisite, parcă stau puteri noi. Da, da, draga mea. Cam eu o să se simtă bine aici. Pentru el am făcut toate astea. Ah. Uite-l, 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 Camin. Bună seara. Bună, fiule, bună. Camin, de ce-i pare o 
obosit. Ești obosit, 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 tot timpul obosit. Mai termină cu dată cealaltă odată, mamă, termină. Te rog, n-am nici pe dracu, uite, să spună și Tereza, dacă am ce. <laughs> dacă zici tu... Da, du Mătușă, eu mă duc puțin în grădină. Du-te, du-te, draga mea. Timpul obosit. Cami, știi ce eforturi am făcut pentru tine ca să ai o viață așa cum trebuie? Da, știu. Acum a sosit momentul când ești la vârsta maturității, să judeci și să chipzuiești totul cu propria minte. Of. Nu vreau să sufe. Da. Eu sunt la vârsta când n-am să te mai pot ajuta aproape cu nimic. Mama. Trebuie să te gândești la sănătatea ta, la bine, viitorul Bine, 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 mă voi gândi, mă voi gândi, gata, gata, gata. Uite ce, mamă, eu m-am săturat de vorbele tale, m-am săturat de, 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 de vorbele astea care mi se împlânt aici în creierul ăsta, obosit de cifre, de adunat, de scăderi. Te rog foarte mult, lasă-mă, lăsați-mă, mă Terez, Terez, unde ești? Da, 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 ce s-a întâmplat? Dragă, Terez. Uite ce m-am gândit. Da. M-am gândit de fapt mai de mult. Tu ești o fată sănătoasă, cu minte și inteligentă. Cunoști toată povestea ta și a noastră și în special cea a lui Camie. Eu sunt o femeie bătrână și poate într-o bună zi nu o să mai fiu. Pe Camie nu pot lăsa singur. Și atunci, uite, te rog pe tine. Da. Ca peste puțin timp, când, când vei împlini vârsta de 21 de ani, da. să te căsătorești cu el. Oh. Da, da. Tu îi vei fi singurul sprijin în restul vieții. Da, da dar... Oh. Nu, nu... Nu știu ce să spun. Că mie mi este ca un frate. Am crescut împreună și... Și totuși, draga mea, îți poate deveni soț. Un soț cu o situație care îți va asigura existența. Bine, dacă trebuie, mă dușă. Așa voi face. Teres, am știut că mă pot bizui pe tine. Îți mulțumesc din toată inima. Ești o fată foarte bună, Teres. Vin, o să te sărut. Vin. Cum ce mai contează? Toată viața pe care am dus-o în casa asta m-a făcut să-mi închide în mine. Să tac. Să-mi ascund cu grijă în străfundul ființei toate elanurile firii mele. Mătușa trânul la gândul că-și va pierde fiul adorat, dar îndrețea și devotamentul de mamă l-au sufocat pe pietul Camii și-au făcut din el un mare egoist. Iar pe mine, copilul de pripas, mătușa m-a transformat într-o ființă docilă, indiferentă și calmă. Trebuie să ascult. Trebuie să fac tot ceea ce spune ea. Ce mai cununat cu Terez, îți propun să plecăm din Vernon la Paris. Să ne stabilim definitiv acolo. Vai, Cami, dar ce spui tu este o prostie. Mama. Știi bine cât am făcut pentru ca să avem o existență cât de cât asigurată aici, în acest mic Mama, orășel. Mama, că trebuie să plecăm Vai. la Paris, că nu mai sub Port, înțelegi că nu mai suport să stau aici, mă, năbuș. Ce, vre, vrei să mă îmbolnăvesc din nou? Asta, asta vrei, nu, 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 atunci, nu, nu, atunci... nu, nu vreau să te mai văd când iar în pat, nu vreau să mai suferi. Mamă, nu m-am împotrivit niciodată proiectelor tale, e adevărat, da? M-am măsurat cu vara mea, am înghițit toate leacurile pe care mi le-ai dat. Ce mare lucru dacă am și o dorință și tu ai să fii de acord măcar o dată cu mine. Te rog, hai, hai să plecăm. Uite, până la sfârșitul lunii să plecăm. Cami. Te rog, lasă -mă. Mamă, te rog, eu. Lasă-mă. Problema nu este chiar așa de ușoară. La Paris iar trebuie să caut o mică prăvălie de mărunțișuri ca să reîncep din nou. Micul meu negoț, te râzi și cu mine vom sta iar toată ziua în magazin. Și tu, ca mie, o să faci ce-ți place. O să te primi sau ai să-ți cauți o slujbă mai ușoară. Da, care să nu te surmeneze prea mult. Da, asta e adevărat. Am să-mi caut o slujbă... Într-o mare instituție. Așa. Știi unde? La serviciu administrativ vreau să fiu. Bine, dragul meu. Le afata și câștigurile aduse. Nemicul nostru magazin ne vor ajunge pentru cheltuielile zilnice, așa încât 
Nu va fi nevoie să ne atingem de banii economisiți pe care îi avem. Am ajuns și în pare să nu dori de camie. Uite, aici, pe strada Genego, se află pasajul Ponef, unde am închiriat magazinul de care avem nevoie. Ah, draga mea, Teresa, hai să vezi ce fericite vom fi. Nu o să ne plictisim deloc. O să avem și clientele, mult. Ah. Deasupra magazinului sunt trei camere destul de frumoase, unde ne vom instala noua noastră locuință. Gata. Da. Am ajuns, doamne. Am ajuns. Mamă, ăsta-i pasajul, mă. Cum? Iartă-mă, dar nu se poate. Eu credeam că ai gusturi mai ales, dar... Uite cum aici totul e urât, e umed, e întunecos, e murdare, scârdă... Cami, Cami, ce vrei? La banii poate. noștri este destul de bine și, și de avantajos. Se va aranja totul cu puțină bunăvoință. Vom face, vom face, uite, uite, curat. Facem curat peste tot. Vom da cu mădura, vom, vom face vitrina lună. Tu... Tu ce zici, Teres? Nu e bine? Ba, da, da. O să fie bine. O să fie bine. Camera de astea, astea sunt într-un ecoase. Cum, Cami? Da, da, o las. Pe de altfel nu vom urca decât seara aici. Adică eu am să-mi găsesc o slujbe și n-am să vin acasă înainte de ora 5-6, așa că voi două veți fi împreună, în magazin mai toată ziua. Nu o să vă plictisiți cu mulțimea de cumpărători care o să se perinde pe aici. Uite ce este. Eu zic că să punem un alt tapet de culoare mai deschisă pe perez, nu? Iar la, la ferestre să punem așa niște perdele lungi, albe și multe, multe flori, ca să înveselim încăperile. Nu, oh, la ce bun. Nu, no? no, dar noi nu avem nevoie de prea mult lux. Eh, lasă, lasă, că o să aranjez eu totul ca să fim toți mulțumiți în noua noastră casă. Ce plăcere să vă întâlnesc aici, la Paris. Tu nu te ești, domnule Mișon, da. nu? Nu te... am mai văzut de multă vreme. Da, de când m-am pensionat. Am plecat din Vernon și m-am stabilit la Paris. Chiar stau pe o stradă apropiată de aici. După 25 de ani de muncă în funcție de comisar de poliție în Vernon, am o pensie bunicică de 1500 de franci. Da, 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 și trăiesc liniștit lângă fiul meu, Olivier și nora mea, Sizan. Îmi pare bine, îmi pare bine. Da. Și eu m-am instalat cu Cami și cu Terez aici, în pasajul Pornă. Ah. Cami s-a angajat ca funcționar la administrația căilor ferate Orleon. Orleon, Orleon, da, da. da. Dar ce-ar fi să fii pe la noi, să cinăm împreună? Oh, vă mulțumesc! Da, <laughs> nu vă pot refuza. Îmi face o mare plăcere că vă reîntâlni, doamna Raca. Terez! Terez! Uite cu cine m-am întâlnit! Cu domnul Mișo, fostul nostru vecin din Vernon. Bună seara, domnule. Bună seara, bună seara, Terez. Hai, da. hai să punem masa, rămâne și domnul Mișo la cine. Da, uite, uite că a sosit da, și Cami. A, avem oaspeți, domnul Mișo. Da, bună, seara. bună seara, ce bună plăcere, seara, ce, plăcere. Ce, ce plăcere. Și eu v-am adus un musafir pe domnul Grive. Șeful meu de birou. Bine, 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 Cami. Fiți binevenit, domnule. Bună seara la toată lumea. Bună Bună seara, seara. Să vă fac prezentările. Mama mea, soția mea, Terez, domnul Bine. Mișon, fost vecin din Vernon. Bine. Încântat, încântat. Bine. Îmi pare bine. Mama, astăzi seara am venit cu un fost coleg de școală. Ia uite, Tebi. Cine? E cum, nu recunoști? Nu. <laughs> nu se poate. Nu, trebuie să spun. Nu, cine? Bună seara, draga mea, Tebi. Bună seara. 
Domnul este micuțul Laurent, feciorul lui Moș Laurent. Ah. Nu mergeam noi la școală cu el. Mă lua dimineața și dimineața mamă ne dădeai felii de pâine unse cu dulceață. Ah, da, da, mi-aduc aminte, dar au trecut mai bine de 20 de ani de când nu l-am mai văzut. Da, doamne, e mult de atunci. Uau, tu mișt un adevărat bărbat, un bărbat în toată puterea. Închipuiți-vă că jmecherul ăsta e funcțional la căile ferate Orlean de 18 luni și că nu ne-am întâlnit și nu ne-am văzut decât azi. Uite cât de vastă, cât de importantă mai e și instituția asta. El însă a ajuns să câștige 1500 de franci pe lună. A? Tatăl lui le-a dat să urmeze cursurile unui colegiu, a făcut dreptul, a învățat să picteze, nu e așa, lor, nu, da, așa, da, ce da. spune, da. Ei, hai, hai să cinezi împreună cu noi, da? Cu plăcere, că. Așa. Hai, da, luați da, loc. Hai, da, 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 Eu și cu Terez o să pregătim. Pregătim noi ceva în date. Bine, hai, Terez. Hai, Terez. Hai, Terez. Hai, nu mă gândeam și eu. De ce? Așa. Nu ai mai văzut oameni. Hai, hai, repede, hai, repede. Hai, Lora. Ce zici de Terez, de nevastă mea? Ce să zic, e foarte drăguță. Da, așa e. Dar stai, nu-ți amintești de ea? Nu. De unde? Cum nu-ți amintești de verișoara mea care se juca cu noi la Vernu? Nu. Parcă, da. Dar nu știam că ți-a devenit soția. Îmi pare bine pentru tine. Mulțumesc că este o fată minunată, să știi. Are un suflet deosebit. Da? Dar este mereu, nu știu cum să spun, e retras, e tristă, înțelegi? Mm. Și așa, chiar și atunci când avem un safir, uite, uite, stă într-un colț, nu știu cum. Știi că noi în fiecare joi seara avem invitați cu care facem câteva partide de domino. Da? Da. Poate o să mă număr și eu printre ei. Vai de mine, mai în cape vor. Stai, abia azi e joi. Ai, asigur, azi ai prilejul să-i și cunoști. Mă bucur. Ia spune, uite, m-am luat cu vorba. Ce mai face tatăl tău, mă ah. <laughs> Habar n-am. Hm. Am rupt relațiile cu el. Da? Nu mai corespondez cu el de 5 ani. Nu mai spune. Da, <laughs> drăguțul de el are ideile lui. Fiindcă toată ziua, bună ziua, este în proces cu vecinii, m-a dat la colegiu visând să facă din mine un avocat care să-i câștige toate pricinile. <laughs> Moș Laurent nu are decât ambițiile lui, vrea să tragă foloase și de pe urma nebuniilor lui. <laughs> și tu n-ai vrut să fii avocat? Nu, no, pe legea mea. Timp de 2 ani m-am prefăcut că urmez cursurile ca să pot încasa și 1200 de franci pe care mi-i temetea trimestrial. Locuiam împreună cu unul din foștii mei colegi care este pictor și m-am apucat și eu de pic. Pictură. Asta mă cam amuza. E o meserie nostimă și deloc obositoare. Fumam, glumeam că trebuie ziua de mare, dar, din nefericire, asta n-a putut dura prea mult. Tata a aflat de minciuna mea și mi-a tăiat pe loc renta, poftindu-mă să mă întorc imediat acasă să muncesc alături de el la pământ. Atunci am încercat să pictez tablouri, încercând să le vânt. Proastă negustorie. Văzând limpede că nu mă descurc cu asta, mi-am căutat o slujbă. Tata tot o să moară într-o bună zi, așa că până atunci mă descurc eu. Aștept să-l moștenești. Da, da, cam așa ceva. Nu vreau să mă surmenez prea mult. Viața, dragul meu, ca mie, este făcută să o trăiești din plin. Da. Și zici că în artă nu, nu te-ai descurcat. Da, e dată, dracul și arta asta. Din ea da. nu scoți un ban. O faci așa... De amuzament. Nu, no, no. Știi că mi-a venit o idee. Ce? Ce idee? Ce ar fi să-ți fac portretul? Mie? Când ieșim de la serviciu la ora 4, aș putea veni aici să-mi pozez. Treaba asta o să dureze vreo 8 zile. Hai, ce zici? Ce să Stai că mai luat. Că îmi pare bine. S-a făcut. Mama, te vezi? Laura vrea să mă să facă portetul. Păi, foarte bine. Știi că ar trebui totuși să-mi vizez puțin pe rând. Ba da, ba da, din gota cea nouă. Terez, mi-a așa, îmi pune din gota. Da, da, am făscut din dulap, am să-l vizesc cu ție. Nu-i nevoie să te ostenești prea mult. În tablou nu se vede că ceea ce dorește pictorul. Da, dar credeam... Terez, dă-mi voie să spun așa, doar ne cunoaștem din copilărie, nu? E păcat că o femeie... O femeie atât de frumoasă să muncească prea mult. Hai, poftiți la masă. Poftiți, poftiți. Mulțumesc, Cam mulțumesc. Pune te rog, fiind în pahare. Da, mă vedem. E ora când ne vin oaspeții. Mm, delicioasă, delicioasă aceste pateuri cu ciuperci. E, sunt pregătite de Terez. Da? Bună, vă spun. Excelent, delicioasă. Sună, sună, ne-au sosit muzafiri. Mă duc să le schimb. Bună seara. 
Dați-mi voie să vă prezint pe prietenul meu din copilărie, Lora. Încântat, încântat să vă prezint pe fiul meu, Olivier, și pe Nora mea, Suzan. Care bine, domnule Mișor, luați loc. Luați loc, încântat vom începe și partida noastră de domino, luați loc. La familia Raca. Locuiam pe o stradă apropiată într-o cameră mobilată, o daia avea vreo 4 metri pătrați cu o fereastră mică așezată aproape de tavan. Magazinul din pasajul Pont a devenit pentru mine un adăpost cald, liniștit, plin de atenții prietenești. Terez cu ochii săi mari și triști mă atrăgea, mă fascina. Într-o zi, mi-am dus șevaletul și cutia de culori pentru a începe portretul lui Camille. L-am așezat în dormitorul soților, unde era mai multă lumină. Așa, uite, aici, nu, aici, aici lângă fereastră. Așa e bine, aici, da. Până la aici, Loran, aici cade din dreapta lumina. Da, da, e bine, da? bine da. eu, eu am să stau, știi, pe care foto. Pe fotolul ăsta stau aici. Da, așa. Așa. Ce zici? Da, așa, așa e bine. Puțin da. mai la stâng. Mai la stâng. Da, ce zici, Teres? Mai la stâng. Da, 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 cred că e bine. Da, Loran, da, de ce de nu? Da. E bine, Camir. Ridică capul mai sus. Așa? Așa. Spre dreapta. Așa, a, așa, 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 da. Eu am să stau aici, în spatele tău, Loran. Să văd cum pictezi. Îmi dai voie? Cum să nu? Chiar te rog. Uite, ia loc pe scaunul acesta mai nou. Îți mulțumesc. Așa, eh, să începem. Da. Totul se va face cu puțină răbdare. Terez stă în spatele meu și mă tot cercetează și mă tot măsoară și mă tot cântărește. Simt cum tremură toată. A, rămut rănostimă, tăcută și pasionată. Mm-hmm. Negreșit, are nevoie de iubit. Se vede după ochi. Camil e un prăpădit. Sigur că ea se plictisește în prăvălia aia, într-un ecoasă și umedă. Teres, ce zici? Îți place ce se conturează acolo pe pânză? Da, Cum e? da. Da, sigur că da. Da. Mă place, sunt sigur. Pe legea mea. Am să o îmbrățișez cu prima ocazie. Va prin soare că o să-mi cad în braț, că te-ai clipit din ochi. <laughs> Cami, da. Cami, te rog, nu mai mișca din cap. Stai liniștit! Stau, stau, stau. Ce numeri puternici! Ce păr frumos are acest bărbat! Ce forță de gașă! Dacă stau în bine să mă gândesc, Terez e cam urâtă. Are nasul lung și gura prea mare. De altfel nici măcar nu-mi place. Poate mi-a prin pai în cap. Da, la urmă urmei, nu mă costă nimic. O asemenea legătură nu poate să aibă urmărele. Tereza avea tot interesul să ascundă totul. O voi părăsi cu ușurință când o să vrea. Și dacă o să afli ca mine, am să-l pun eu la pun cu pumnii mei puternici. Da. Nu mă trebuie să ne chinuiesc. Și cele câteva zile pentru pictat portretul lui Camille au trecut. Ultima pată de culoare așternută pe pânză a adunat întreaga familie Raca în jurul șevaletului pentru a admira tabloul. Oai, ce aer distins am pe pânză, Terez, da, nu? Da. E foarte reușit, nu, nu, da. E bine, e bine. Ce mare asemănare cu Camille! Ce paloare! Seamănă cu fața crispată a unui necat. Da, e reușit! E reușit, așa este. Mă duc să aduc două stică de, de șampanie din pimiță, să salvatorim pe menimentul. Nu se poate, trebuie să aduc. Eu cobor să închid magazinul. Bine, mama. Ce zici? 
îți place? Da, da. Tereza. Da. Tereza. Eu nu o să te îmbrățișez, dragă mea. Oh, Laura. Lasă-mă să te sărut. Te iubesc, te iubesc, oh, Tereza. Laura. Când pot să te văd, nu mai pe tine singură. Nu știu. Când se va putea, dar numai aici, în acest loc. Eu nu pot veni în oraș. De ce? Nu pot. Dimineața, când cam e la slujbă, și mă dușeai în magazin. Poți veni pe ușa din gagul care dă în pasaj. Terez, a intrat în viața mea. Trăiam ceasul de spaimă, clipe de prudență, ce se sculberau în pasiuni de ce mă prindeau. Întâlnirile continuau și se înmulțeau pe zece trecea. Oh, dacă ai ști cât am suferit. Am fost crescut în lumeza la lui în camera unui bolnav. Cam era rău, încăpățânat. Nu voia să ia doctoriile pe care trebuia să le împart cu el ca să-i fac pe plac mătușii. Nu știu cum n-am murit până acum. Ei m-au urățit. Mi-au furat tot ce aveam în sufletul meu chinuit. Și tu acum nu mă poți iubi așa cum te iubesc eu Ce ți închipui, draga mea? A, nu, nimic Eu nu le doresc răul M-au crescut și m-au cules de pe drumuri Și m-au ferit de miserie Dar aș fi preferat să fiu un copil părăsit Decât să fiu primit în casa lor Când eram mică voiam să bat drumurile Cu picioarele goale prin praf Ah, ce copilărie am mai avut și eu Și acum mă cuprinde revolta Când îmi amintesc de zilele nesfârșite lungi pe care le-am petrecut alături de Camila. Tereza. Oh, și de-am ghemuit înaintea focului. Mă uitam prostește cum fier ceaiurile, simțeam cum mi-am morțesc mâinile și picioarele și nu puteam nici să mă clintesc din loc. Mă dușa mea mă dojenea când făceam scomot. Mai târziu am gustat bucurii nespuse în căsuță de la marginea micului orașel Vernu. Dar am început să te fiu un animal. Abia știam să umblu, cădeam când începeam să alerg. Pe urmă m-am căsătorit cu dragul meu văr și m-am îngropat de fie în prăvălia asta nenorocită. Hai, lasă, lasă, a trecut. Și nu poți crede cât de rea m-au făcut. Au făcut din mine o fățarnică, o mincinoasă. M-au nebușit cu dulcegăria lor burgheză și... Nu pot înțelege cum de mi-a mai rămas sânge în vene. Am dus o viață de moarte. Eram strivită, îndobitocită, pierduse orice nădejde și mă gândeam adesea să mă arunc în sena. Dar înainte de prăbușirea asta, câte nopți de mânie, acolo la Vernon, în odaia mea rece, mușcam perna ca să-mi năbuși strigătele. Îmi ardea sângele și mi-aș fi sfârșiat carnea. În două rânduri am vrut să fug, dar n-am avut curaj. Făcuse de mine un animal docil cu bunăvoința lor molate, căduioșia lor scârboasă. De atunci am mințit. Și m-am mințit tot timpul. Am rămas pe loc blândă, tăcută. Îmi închipui. Îmi închipui ce greu ți-a fost. Nu știu de ce am acceptat să mă mărit cu Camie. L-am luat de bărbat, fiindcă mi-a dat mătușa. Mm, bărbatul ideal. Nu m-am împotrivit dintr-un fel de, de nepăsare plină de dispreț. În prima zi când tu m-ai îmbrățișat, venea să te pat. Nu știu dacă te iubeam. Păi de crabă te uram. Ah, oh, cât am suferit. Dar căutam suferința asta. Te așteptam să vii. Să te revăd. Te am spus toate astea ca să nu fii gelos. În soțul meu am reîntâlnit același băiețel bolnăficios din copilărie. Pe tine. Pe tine. Te iubesc, Lorum. Te iubesc în momentul când ai venit la noi. Poate că nu mă stimesc pentru tot ce ți-am spus. Draga mea, cum poți să vorbești așa ceva? E o forță fatală care mă atrage spre tine. Vreau să-i fatez de aici. Să plecăm. Să plecăm împreună undeva, undeva departe. Te rog, te rog, Laura, ajută-mă. Alături de tine viața mea are să fie altă. Am să fiu liber, vreau să fiu liber, să plec, să mă bucur în voie de tot ce mă oferă. Taci, eu. taci! Se aude ceva? Urcă scara la maracă Nu, ce te sperie așa 
Doamna Racă, în stății întâi de-n spatele, te jghiri. Îl ține în brațe pe François Mortale. Ce vrei să fac aici? Se teme prea tare să nu fure cineva. Și până la urmă, urmă, să vină dacă îi place. Am să te ascund și puțin în pasă de ea. Te iubesc. Te iubesc, Laura. Și doar puțin. Da. Eu cobor în prăbărie. Sper să streacă. Da, bine. Stai. Ai văzut la rancă. Nu avem de ce să ne tem. Da. Ce mișcă acolo? Ce mișcă acolo? E François Mutemir. Poate ne spionează. Parcă înțelege ceva. Și poate că disară o să-i spună totul lui ca mie. Ce zic ce nostim ar fi dacă ar începe să vorbească în miștocul prăvălii și să povestească ce știe despre noi. Asta mă lipsi. Uite cum o să facă. O să se ridice în două lăbuțe și arătându-mă cu una pe mine și cu cealaltă pe tine, o să înceapă să spună Domnul și Doamna aici de față se întâlnesc în odaia de sus și vă roați păgați la închisoare ca să nu mai întâlnesc. De ce, ce tot vorbești? Hai, dă-l afară! Dă-l afară! François! François, te la bucătărie, la bătâna ca stăpână! Fugi! Natura și împrejurările Păreau că făcuseră această femeie pentru mine. Împreună, femeia încătușată, lipsită de orizont și eu, bărbatul sanguin, trăind liber după bunul meu plac, alcătuiam o pereche puternic legată. Seara la masa din sufragerie, în lumina palidă a lămpii, vedeam fața mâști ute și de nepătrunsa Terezei, pe care o arbora în prezența celor din jur. A, cum îi mai înșela pe acești vieți oameni și cât de fericită era înșelându-i. Timp de opt luni dura această viață învăluită de tainice chemări, până când șeful meu de serviciu îmi spuse. Domnule Laurent, vă ascult, domnule Roger. Pe viitor nu mai pot să te învoiesc din orele de serviciu. Desele dumitale învoiri au atras atenția conducerii instituției noastre, așa că... Riști să fi dat afară din funcția pe care o ai. Te rog să te gândești. Eu te-am avertizat. Două săptămâni nu m-am putut întâlni cu Teres. Ființa care încetul cu încetul s-a strecurat în fiecare fibră a trupului meu. Dar mă înștiință printr-o scrisoare că vine la mine în mica mea mansardă. Era o seară târzie și caldă de vară. Să te văd. Teres. Uh, am spus celor de acasă că mă duc pe la o clientă în care am bat inimul. Teres, Teres, draga mea, ce bine, ce bine că ai venit. Dar nu pot să stau prea mult. E târziu că mi-e poate să intre la idei. Am doar să te văd. Draga mea, draga mea. În ce zi ai să mai vii? Oh, cred că n-am să mai vii niciodată. Nu mai am niciun pretext, nu mai pot inventa altul. Atunci trebuie să ne spunem adio? Nu, 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 nu vreau. Nu, dar acum trebuie să plec acasă. La el? Da, da, la, la el. Oh, n-am nimic cu el, dar... Dar parcă ne stă în cale. Ai putea să scap de el, să-l trimesc la plimbare undeva departe? Nu, oh, prostii, crezi că un bărbat se învoiește să plece așa că dai bate din palme? Dar visez un singur lucru. Vreau să fiu soțul tău, înțelegi? Da, 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 nu, nu mai vorbi așa. Mai 
Pentru că n-am să mai putere să te părăsesc niciodată. Mai degrabă dăm curaj. Spunem că o să ne mai întâlnim. Atunci vino. Ți-am vino spus, mâine. Ți-am spus că nu se poate. Nu mai am niciun motiv. Mm, da, ai dreptate. Mm, nu trebuie să ne purtăm ca niște copii. Oh, du-te. Du-te, fi liniștită. Ne vom iubi mereu. Vom trăi fericiți. Dacă vor trece luni și nu ne vom vedea, nu uita. Gândește-te la noi. La fericirea noastră, oh, Terez. Da. Terez. Da. Hai, uite, Loran, și cu mine n-am plictisit așteptându-te. Da, sunt gata. Hai, hai. Hei, uite și o trăsură. Hei, hei, oprește-te, rog. Hai, hai. Unde merge, domnule? La Sancuna. Să ne mai recreăm puțin în plină natură. Dacă vreți să stăm acolo, uite, Unde? pe iarba acolo, da, dacă da, drumul da, ăsta m-a obosit, nu vreți să ne odihnim puțin? Da, bine, puțin obosit, bine. Da. hai, culpă-te, hai, noi stăm aici, bine. de pe zi. Da, bine, dacă <laughs> eu îmi pun capul în poala ta, îmi trag pălăria pe ochi, așa. Eu mă duc să fac așa. o plimbare pe malul apei. Bine, Laura, du-te. Așa. Iar eu stau aici, lângă soțul. Dragul meu, soț, să-l vechez. Nimicuțul de el. Uite ca și-a dormit. Poate că visează. Toată lumea se distrează, iar eu stau țintuit al locului să-i țin de urât dragului odor al mătușii. se plimbă în sus și în jos. Toți au venit să se destindă, să mai respire puțin aer curat în acest loc, plin de farmec. Toți par fericiți, cum de altfel par și eu și soții Rachea. Dar numai eu știu ce știu. Și mă tot gândesc, mă tot frământ cum să scap de ca mie. Trebuie să găsesc ceva să mă înlătură din viața mea și-a terezei. Apa asta... Apa asta cred că mă va salva. Da. Aici, după podul acesta, e mai adâncă și mai învolburată. S-a trezit Camille? Nu, no, încă nu. E, atunci hai să-l trezim. Ia să rup eu un fir de iarbă. Așa, și am să-l trec pe la nasul somnorosului ăstuia. Pe ce? Am ațipit, da? Am ațipit puțin. Vă, nu vă e foame? Ba da. Da, dar uite, mergem la restaurantul de colo, de pe malul apei. Bravo, e o idee excelentă, să mergem. Da. Așa. La masa asta e bine, bine, bine. Chelmer, da, vă rog, eu stau aici. să treci pe aici. Da, îndată, da. îndată. Da. Spuneți, spuneți, vă rog, ce doriți? Ce dorim, draga mea, ce dorești? Mm, 
niște pui fripturi. Exact, o friptură de pui udată cu vin de bordo. De bordo se aprobă. Da, da, am notat, dar să știți că mai durează. Avem foarte multe clientele și grătarul este neîncăpător pentru atâtea comenze. Păcat, păcat. Dar ce-ar fi să facem o plimbare până atunci pe Sena, înainte de masă? Da, da, da. Tocmai ar avea ei timpul necesar să ne facă friptură. Dar cum vrei tu, dar Terezi e foame. Nu, nu, să mai aștept. Altă soluție nu avem, o să așteptăm mai bine de un ceas. Da, bine, bine, hai să mergem. Să mergem atunci. Bine, pun puii la frigare. Reveniți. Uite, hai să luăm o barcă de aici. Hei! Hei, domnule! Da, domnule! Vino, te rog, vrem și noi o barcă să facem o plimbare. Da, domnule, alegeți-vă dumneavoastră. Hai, uite, cea de colo cu dungă roșie. Opa, stai, 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 dă mâna, dă mâna. Ușor, ușor. Și se mai clatină barca asta. La dracu nu prea trebuie să ne mișcăm deloc în ea. Să știți că altfel mă face o baie strașnică. Ai, ai, de nu mai tremura, totul va fi bine. Fiți fără grijă, domnule! Opa! Să pornim, mă rog. Terez, Terez, ia seama. Acum e momentul să scăpăm de camin. Te rog să mă ascult, să vă răspunde eu de toate. Curaj, Terez. La la la? Uite-te la Terez, ce figură are tare palidă, moare de frică, ce zici? E o bani, stai, stai, stai. Eu mă așez mai... Pe banca din spate, e mai comod aici, e mai sigur. Da, aici e toate zgomotele de pe ei. Ei sunt estompate. Și ce era bun, era coros. Hai, dragi! Tare rece mai e apa. N-ar fi deloc plăcut să... Să zvâr capul în ea. Am ajuns în mijlocul râului, aproape de insulă. Da. E din departare se vede o echipă de canate. Ce faci, Laura? Nu știi miști de la locul tău. Laura, fii atent, ce faci? Ne pierdem echilibrul. Vreau să-i spun ceva lui Camille. Ce să-ți spui, ce faci? Ce vrei? Camille. Ce mă, mă gâdi? Camille. Bă, ce-a găsit să mă gâdi? Laura, stai puțin, nu faci cum asta. Hai, termin o dată, să-ți cadă în apă. Păi ce nu se întâmplă nimic. Lasă-mă bagi, ce ai cu mine? Nimic, Camille. De ce mă ridici? Scade cât cocătosul. Nu! 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 din vina mea, totul este numai din vina mea, n-ar fi trebuit, n-ar fi trebuit să-l las pe bietul meu prieten să se zbengui atât. Ah, la un moment dat ne-am pomenit toți trei pe o parte a bărcii și ne-am răsturnat. Căzând mi-a strigat să-i salvez soția și, și el a dispărut. A înghițit apă. Noi l-am căutat peste tot în susul apei și dar n-am dat peste el. Ce dracul a apucat? O barcă doar nu-i urin de dat. Ah, iată femeie. Ce o să fie pe ea când s-o trezi din leșin? Unde sunt? Stai liniștită, Terez, stai liniștită. Ești în mâini sigure aici, la restaurant. Eu trebuie să plec la Paris, la domnul Mișou, să-l anunț ce-am pățit, Terez.
Nu, 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 De asta am venit la dumneavoastră. Nu știam ce să fac cu cele două sărmane femei atât de crud lovite. Nu îndrăznesc să mă duc singur la doamna Raca. Vă implor, veniți cu mine. Ce lucru îngrozitor. Ce lucru îngrozitor. Pleci de acasă și mori așa deodată. E oribil. Da. Ce o să-i spunem acum vietei, doamne Raca? Ce o să-i spunem nefericitei mame? Sigur, bine că ai venit la noi. Sigur. Mergem cu dumneata. Vă mulțumesc. Dar ce ziceți copiii? Da, sigur, sigur, tată. Haideți. Dumneata, Laura. N-ai ce căuta la doamna Raca. În felul în care arăți, prezența dumitale ar fi un fel de înștiințare brutală de care trebuie să ne ferim. E așa, tata? Da, da, da. După 15 luni de zbociun, viața își reluă cursul cu încetineală ostenită. Doamna Raca era încă neputincioasă după suferința pe care i-a produs-o în dispariția lui Camille. Picioarele bătrânii se îngreunaseră, mergea sprijinindu-se în baston, târându-se cu greu prin casă. Terez devenise mai caldă și mai bună. Toate violențele implacabile ale făpturii ei se destindeau. Femeia asta m-a îmbătat cu îmbrățișările ei. O, oh, oh, cât am fost de prost și de nebun! Era cât pe ce să fiu ghilotinat pentru asemenea poveste. În sfârșit, cred că totul a trecut cu bine. Puțin îmi pasă de camin. În lungile mele nopți de insomnie este absurd să cred că amărâtul ăla ar putea fi sub patul meu. Da, trebuie să mă însor cât mai repede cu Teres. Când o să fiu lângă ea, nu o să mă mai gândesc la Camille deloc și nu o să mai simt, nu o să mai simt arsura mușcăturii lui pe gât. Ah, ia să văd, ia să văd cum mai arată cicatricea. Asta e o oglindă. Ah, 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 arată destul de evident încă. Ha, nu se vede la că ridic părul, că mă și mai sus. Ha, așa. Ha, ha, ha. Ce prost sunt. Că mă gândesc la treburile astea. Domnule Mișo, ca vechi prieten al familiei noastre, vreau să-ți cer un sfat. Cu plăcere, doamnă. Nu știu ce să mă fac cu Tereza. Se topește din zi în zi. Au trecut doi ani de când s-a prăpădit fiul meu ca mici. Ea nu-și mai revine, e mereu singură, tăcut, trist. Da, văd de multă vreme că nu e în apele ei, e palidă și mereu e îngândurată. Da. Te-am putea o vindeca. E, tratamentul este ușor. Nepoata dumitale se plictisește, fiindcă stă singură, singură singurie că nu o ei în fiecare seară de aproape doi ani. Are nevoie de un bărbat... Asta se vede din ochii ei, doamnă. Mărit-o cât mai curând, dacă nu vrei să o vezi uscându-se pe picioare. asta e părerea mea, dragă doamnă, și e bună, crede-mă. Bine, dar alegerea unui soț este o problemă foarte grea. Aș dori să o mări, dar mă tem ca nu cumva noul soț al Terezii să nu tulbure ultimele ceasuri ale bătrâneții. Sunt mâna! Seara, bine seara, bine seara, venit, domnule. dragă Loro. Privește, iată soțul nimerit pentru nepoata dumitale. Loro? Da, 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 aranșează repede căsătoria. Te vom ajuta și noi, dacă este nevoie. Uite, am să vorbesc chiar eu cu el, dacă îmi permiți. Da, sigur, sigur. Ce mai faceți? Eh, ce să fac? Uite, mai stăm și noi de vorbă, Uite, așa, mai vorbim și noi câte ceva. Mai cu seamă despre starea Terezei. Eh. Nu ne putem înșela că n-ar fi foarte bolnavă. Da, 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 este. 
Se duce viața noastră fericire. Se duc serile noastre liniștite. Vedeți? Hmm? Moartea vietului meu prieten a fost o lovitură teribilă pentru ea. Se stinge pe picioare din ziua aia nenorocită în care l-a pierdut pe Camille. Nimic nu va consola, nimic nu va vindeca. Trebuie să ne resemnăm. Mm, dar de ce să ne resemnăm? Există soluția de a se căsători. Credeți? Da, da, domnule. Este o problemă care trebuie discutată. Doamnă Racă, dragă mamă, dați-mi voie să vă spun așa. Aseară am vorbit cu domnul Mișo despre fericirea dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră. Adică eu și, și Terez dorim, dorim să vă facem fericită. Terez, nu e așa că vrei să-i facem mătru și dumneavoastră o viață liniștită? Da. Când... Camille a căzut în apă, mi-a strigat Salvează-mi soția, ai grijă de ea Căsătorindu-mă cu Terez Cred că îi îndeplinesc ultima dorință Laura, te rog, dați Da, dar dragul meu Ia o de nevastă fă o fericit Fiul meu îți va mulțumi de acolo, de unde e Ei, hai, hai, îmbrățișați-vă Asta este logodna voastră Ți-am spus eu, doamnă Racă, hm? ia uite-te la ei. Eu m-am gândit la asta, eu i-am căsătorit. Uitați-vă ce pereche frumoasă. Da. Nu-i așa, Olivier, nu așa, Cezan? Da, da. da. da vă dorim fericire și bună înțelegere. Și eu, bătrânul Grive, vă fericit din toată inima, dragii mei. Ei, dragii mei, să bem câte un pahar în cinstea copiilor. Mă rog, mă rog, și multă sănătate, doamnă Racă. Terez, iată ne uniți pe veci, draga mea. Logodna și căsătoria ce-a urmat au fost doar simple formalități. Da, poate. Terez, îți amintești orile petrecute în odaia asta? <laughs> Intram pe ușa aceea, apoi am intrat pe cealaltă. Suntem liberi. Da. Ne putem iubi în voi. Da, da, da. Îți amintești... Nu visam decât un singur lucru. Aș fi vrut să petrec o noapte întreagă cu tine. Să dorm în brațele tale. Acum... <laughs> acum mi-am văzut visul cu ochii. Am izbutit. Terez, am sfârmat toate piedicile și acum aparținem unul altuia. Viitorul este al nostru, nu-i așa? Un viitor plin de fericire, calmă, de dragoste împlinită. Camii, nu mai e. Da, te rog, încetează! Sărută-mă! Sărută-mă, Teres! Te rog, hai! Hai! De ce pe gât? O rană, o simplă rană. Asta e. Camii, m-a mușcat atunci în barcă. O fleac s-a vindecat, hai sărută-mă! Sărută-mă! Lasă-mă! Ce se vede acolo? Acolo! Unde? E chipul lui Camil! Ce te-ai speriat așa? E portretul făcut de tine! Ce portretul lui? Dar știi bine! Da, 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 da desigur, e, e portretul lui... Ia-l, no, no, ia-l, ia de pe perete! Ia-l, ia-l de aici! Nu pot să-l iau, mi-e frică! Te rog, ia-l! Nu, nu, nu-l iau! Întoarce-l cu fața la perete, să nu-l mai văd, să nu-l mai văd! Nu, eu nu! O să-l ia mă dușa mâine în camera ei. Ce? E cineva pe scară. Cine poate să fie? Cine? Știu și eu. Taci, taci. Oh, vine tanul. Deschide ușa. Nu l-o ce, ce ochi are. Uite cum ne privește. Camilla a intrat în pisica asta. Trebuie să o omor. O omor. Dacă bănuiește ceva, uite ce este o cine metalic care în ochi. Zăpleacă! Ieși! Ieși! S-a dus. Sper că acum... Cum te-ai liniștit? Sper că acum putem dormi liniștiți. 
Copilările astea nu pot dura o veșnicie, înțelegi? Dar copilării sunt. Dar nu m-am măsurat cu tine ca să fac. ca să fac nopți albe. Suntem niște copii, Teres. Dar de ce trei mori? Nu trei mori. Ți-e frică de ca mie. Ești o proastă. Nu ai niciun pic de curaj. Ai nu te mai copilări, vitare, Teres. E o nerozie să ne stricăm fericirea. Hai să rută mă Să rută mă Trebuie. Trebuie să rezist acestor coșmaruri. Dacă fug de aici, de lângă Teres, voi cădea pradă mizeriei și n-am să mă mai pot bucura de reîntremătușirea ta care le-a pus pe numele ei. Dar am să profit de ele. Am să profit cât mai mult. Da. Mă voi lăsa de slujbă. Voi trăi într-o dulce lene, voi mânca, voi bea, voi dormi după pofta inimii. Voi trăi din banii bătrânei. În sfârșit îmi voi făuri o viață de un fericit și voi da uitări totul, fără remușcări. Dragă Tereză, Dragă mamă, m-am hotărât să-mi dau demisia din postul de funcționar al căilor ferate Orleo și să mă reapuc de pictură. Cum? Și? Și? În fond, slujba asta mă plictisește, o viață Cum monotonă între tot felul de hărțoace care mă năbușe. Arta! Arta e cu totul altceva. Bine, dar... Îți aduce satisfacțiile bănuite. Vreau să-mi închiriez un mic atelier și... Să închiriez un atelier? Da. Da, da, da. da. Lasă-l, draga mea, lasă-l. Cred că lor am face foarte, foarte bine ce face. Sigur că da. Uite, eu sunt de acord să-i dau 100 de franci pe lună pentru diferitele cheltuieli pe care le va avea de făcut. Îți mulțumesc, Da, da, da. Iar bugetul îl vom împărți astfel. Din câștigurile realizate de pe urma negoțului meu, vom plăti chiria magazinului și a locuinței. Și vom acoperi toate cheltuielile gospodării. E foarte bine. Sigur. Laurent va primi costul chiriei atelierului său și cei 100 de franci pe lună din cele 2000 și câteva sute din rentă. Restul va fi folosit pentru nevoile comune. Da. Da. În felul acesta, capitalul de 40.000 de, de franci nu va fi atins. Bine, cum dorești, dumneata. Dragă Moris, te-am invitat să-mi vezi atelierul și ce-am lucrat până acum. A fost coleg de școală și pictor, pot să-ți spun părerea mea sinceră. Tu, de ce școală ți Ei, Moris, lasă asta, să-ți arăt niște schițe. Uite, aceste schițe le voi folosi mm. la un tablou pe care mă pregătesc să-l pictez. Privește. Da, 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 da. Nu zău, tu ai făcut astea? Da. Oh, hai, fără glumă. Tu ești, într-adevăr, autorul schițelor astea? Ei, bine, da. De ce n-aș putea fi autorul lor? Fiindcă pânzele astea sunt făcute de un artist, iar... Tu, tu n-ai fost niciodată decât un zugraf prăpătit. Boris. Desigur, studiile astea sunt încă stângace, dar au ceva straniu, un caracter puternic care arată un simț artistic dintre cele mai dezvoltate. Da? Nu, niciodată n-am văzut niște schițe atât de pline de promisiuni. E ca să spun drept, nu te-aș fi crezut în stare să pictezi așa. Ei. De dracu ai învățat. <laughs> ai talent, ce mai... De obicei e un lucru care nu se învață. N-am să-ți fac decât un singur reproș. Da? Acela că toate studiile tale par să se înrudească. Aceste cinci capete seamănă între ele. Chiar, uite, chiar și femeile capătă ceva violent în înfățișare care le fac să semene cu niște bărbați deghizați. Cum? Pricepi dacă... Dacă vrei să faci un tablou din schițele astea, va trebui să le mai schimbi fizionomiile. Personajele tale nu pot arăta ca niște frați. Asta i-ar face pe oameni să râdă. Are dreptate. Toate seamănă între ele. Seamănă cu camii. Mi-a făcut mare plăcere că te-am reîntâlnit, Lovan. Îți doresc succes! Acum te las. La revedere! La revedere! La revedere, Mori! Dacă vreau să trăiesc liniștit în atelierul acesta, trebuie să nu mai pictez niciodată. Niciodată!
ducă-se dracului totul. Ce e, Tere? Ce ai? Mătușa, nu! Apa! A paralizat! Cum? O, da, nu mai poate vorbi. Eram cu ea azi în magazin și dintr-o dată a dat un țipăt, a vrut să strige parcă ceva, dar n-am mai putut decât să bâigă niște sânte răgușite. Limba aia a devenit de piatră. Mâinile și picioarele i-au înțepenit. Nu mai poate să vorbească nici să se miște. Asta e prea de tot. Ce-i de făcut oh. acum? Ce facem? Oh, ce se petrece oare cu faptura asta care o să trebuiască să trăiască doar atât cât să asiste la viață fără să ia parte la ea. Vede? Judecă? Dar nu mai are clas să exprime. Am așezat-o pe fotul cel mare. Da. Stă și privește în gol cu ochi ce au devenit duri ca niște lame de oțel. Vreau să o văd. Iată-o. Hai, hai. Privește-mă și dumneata, mamă. Ai satură-te. Dar nu pot să mă mănânci. Cine știe ce gânduri o frământă. Viața retrasă pe care a dus-o, temperamentul ei blajin, poate o fac să îndure mai ușor suferința. Doar noi. Noi suntem de vină pe cu noi. Noi, ca minari, trebuie să dispară din viața ei. Era, era o unică ei mângâiere. Taci, era, taci, tot era ce tot îndruge un acolo, taci! Bun, și numai niște oameni cruzi ca noi au putut să-l distrugă. Era un om bun, da, da știu da, eu. Da. Îi să spun că era un prost, nu-i așa? Nu, nu-ți mai bate joc de el. Ca mi m-a iubit. Și eu l-am iubit. Da, da, l-a iubit, am văzut eu cum, desigur. Încă ți iubeai soțul mai luat pe mine să-ți țin de urât. Mm. Știu acum de ce îmi spuneai că mă dorești pentru că eram mai puternic decât el. Aveai nevoie de mine. Îl iubeam. Îl iubeam, să știu. Mm. Îl iubeam ca pe un frate. Era fiul acestei femei care m-a crescut și m-a ocrotit. Avea toată delicatețea firii lui slabe. Era nobil, generos, iubitor, dar noi... Noi, bine, da, era mai bun decât tine. Pe el l-am iubit cu adevărat. Acum îmi dau seama. Pe tine te urăs. Taci! Te urăs. Taci odată! Uiți că bătrân asta e aici de față. Da, spune adevărul. Ești un om fără inimă, fără suflet. Mi-aș răscumpăra iertarea cu prețul sângelui tău. Oh, cât sufăr, cât mă chinui. Numai din vina mea l-ai îndepărtat pe Camille din sufletul meu și al bietei mele mătuși. Taci! Taci odată, femeie! Lovește-mă, omoară-mă Ca mine n-a ridicat niciodată mâna asupra mea Dar tu, tu ești o brută Nu-i așa? Nu-i așa, mă, tușă? privește l Privoite Uite ce mult suferă și ea Lasă-o, pace Bine că o să scăpăm de ea în curând Poate că o să fie mai fericită Că nu n-o mai fi printre noi Ce ochi are Băiatul meu, ca mie a murit de mâna voastră, voi ați pus la cale totul. Tu, Terez, pe care te-am crescut de mică, și tu, Loron, pe care te-am iubit ca o mamă adevărată. Voi, voi, voi. De ce ne privești așa? De ce? Da, pentru că înțeles totul. Pentru că ai făcut-o să afle totul. Femeie fără minte ce ești. Ai dezvăluit taina noastră care ne apasă și ne mistuie sufletele. Și cu bătrâna asta Nu o să-și mai revină niciodată mm. Ce zici? Să o ducem în sufragerie când vin musafirii? De ce nu? Păi dacă o să spună ceva din ce bănuiește despre noi Nu poate să miște un deget Nu crezi că o să spună ceva Nu mai duce mult 
Dar fi o prostie să ne încărcăm conștiința împiedicându-se să stea alături de noi. Eu am să-ți spun că putem să o închidem în camera ei. Spunem că se simte rău, că doar. Ei, ei, tocmai asta e. Domnul Mișo să intre drept în camera ei, să o vadă totuși pe bătrâna lui prieten. Oh. Am fi pierduți. E mai bine să lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Oamenii ăștia nu vor înțelege nimic din desnădejdea muta bătrânei. Nu o să le treacă niciodată prin minte așa ceva. Și putem fi liniștiți că nu vom păți nimic de pe urma imprudenței noastre. Totul o să fie bine. Auzi, au să zic. Repede, să o adu pe bătrânii. Da, imediat. Hai, repede. Eu o să zic. Da, da, imediat. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce mai faci, doamnă Rachel? Cum te mai simți cu sănătatea, prietenă dragă? Bine, nu? Bine. Da, 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 arată bine! Arată bine da, da, da. Am venit să mai facem o partidă de domino. Nu e așa că te bucur că ne vezi? Cred da? și eu. Se mai distrează văzându-ne. Da. Da. E, putem începe. Totul este aranjat. Da, hai, Olivier, și Jean, să te aici. Așa, începe. Terez, adul tu ceaiul și prăjiturile. Da, da, da. Priviți, priviți la doamna Racan. Uitați-vă, a pus mâna pe masă. Mișcă din degete. Da, desigur că dorește ceva. Dragi, parcă vrea ceva. Da, 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 da. Noi nu înțelegem nimic. Vrea să joace domino sau? E, nu e așa, dragă doamnă? Vrei să joci domino, da? Uitați, da. face niște semne pe mușama. Desenează niște litere. Da, 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 da. Înțeleg. Zice că fac bine să depun dublu șase pe care l-am. Nu, 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 nu. Uite ce privire ți-a aruncat, grive, dragă. Ce... Nu, a, a, acum scrie din nou. Hai. Încet, încet, așa... Olivier, lasă-o, ce dragu! Lasă-o pe doamna Rachel să vorbească! Hai, hai, bună prietenă, hai! Așa, așa... A, a, a. De data asta am reușit să descifrez. Ți-a scris numele, Terez! Uite, Terez! Da, da? Și? Mergi mai departe, mergi mai departe, draga mea! Hai, 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 lăsați-o, nu vedeți că o obosit! Perfect, acum citesc foarte bine! Doamna Racă a scris numele voastre, Tereze și Laura. Uite că dă aprobativ din cap. Așa e. Uh-huh. Uitați-vă, continuă. Dar ce-o vrea? Terez și Laura uh-huh. sunt... Ce, ce sunt? Dragii dumitale copii. Nu? nu. Eu nu. sunt sigur că doamna Racă a vrut să spună foarte limpede că Tereze și Laura sunt foarte buni cu ea. Da, da. Uite, o privire de ei mi-a fost de ajuns să mă facă să înțeleg totul. Uite... Mâna i-a căzut de pe masă, i-a devenit din nou inertă. E, e lucru, sigur că doamna Rachel a vrut să aducă mulțumiri pentru grija pe care o poartă copiii. Da. Da. E, asta e o cinste pentru toată familia, da. nu? Da. Hai, haideți să continuăm partidul. Da, 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 unde rămăsesem? A, mi se pare că domnul Grive trebuia să te pună dublu ușa. Da, 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 așa e. Sunt niște proști. Niște proști cu toți. Mâna mea a devenit ca de plumb, nu mai pot face nimic. Totul e inutil. Am intrat în pesna mormântului meu, cu taina mea nerăspunată. Apa asta e caldă. Nu pot să o beau. E foarte bună. De gheață n-am putut face rost. Bine. Atunci nu beau. Dar e destul de bună. Ba e caldă. Și are gust de nemol. Oh. Parcă ar fi apă de râu. Apă de râu? E te cu oh. cap. Ce ai? De ce plângi? Plâng. Plâng pentru că... Pentru că știi tu bine. Oh. Doar tu ai făcut ce ai făcut. Eu? Minți! L-am aruncat pe camii pentru că tu m-ai îndemnat. Tu! Eu? Da, tu! Eu? Nu te mai preface că nu știi. Uite nu mă obliga să te fac să spui adevărul cu forța. Trebuie să-ți iei partea ta de vină. Asta mă liniștește, mă ușurează. Trebuie! Am plecat eu pe camii. Mm, taci, taci, te faci ca ai uitat. Ei bine, am să-ți amintesc. 
Și când am fost la San Quan să ne plimbăm cu barca, ți-am șoptit. Acum este momentul să scăpăm de camii. Da. Și tu ai acceptat. Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu mi-am dat seama pe moment. Eram surprinsă, eram nebună. Da. Nu ce s-a întâmplat cu mine, eram pierdută. Dar mm-hmm. niciodată n-am vrut să moară ca mie. Și acum lasă mă lasă-mă, ne-au de bătrân aici. E, ia mai taci odată, știi bine că nu ne poate denunța. Crezi că sunt mai fericit decât ea? Ha? Nu sunt. Am pus mâna pe banii ei. Nu e cazul să mă mai jenez. Tu m-ai scos din sărită, numai tu. Crezi că am fost un ticălos? Este am trăit cinstit, află. Este N-am făcut rău nimănui. N-am strivit o muscă. Rău. Ascultă, ascultă, nu mă mai scoate din sărite ca s-ar putea să... s-ar putea să o sfârșești rău. Cum? Nu-ți mai amintești nimic din cele întâmplate în odaia soțului tău? Mărturisește că ai prevăzut totul dinainte, că nu rai pe camii și de multă vreme vroiai să nu-l mai vezi. Deși e gur că mai luat de iubit numai ca să-l lovesc și să-l fac praf. E adevărat! E îngrozitor ce spui. N-ai dreptate să-mi reproșesc la biciunea față de tine. Laura, hai să ne mai certăm. Laura, te rog, aș avea prea multe lucruri să-ți reproșesc. Ce ai avea, mă rog? Mai nimic. În loc să mă salvezi de mine însă, ai profitat de slăbiciunea mea. Mi-ai pustit viața. Ha! Ha! Nu, te iert, te iert pentru toate astea. Dar te rog să nu mă acuzi pe mine pentru ce s-a întâmplat cu Cami. Nu căuta să mai spăl. Taci, 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 că de nu! Da, bate-mă, lovește-mă, e mai bine așa. Am să sufăr mai puțin. Ascultă, e o lașitate ceea ce vrei. Pentru că sunt nevinovată. Sunt nevinovată. Mă duc la mătușa mea. Mă duc... Draga mea, ai auzit tot, tot, nu mai e nicio iertare, ți-am înjelat fiul, niciodată n-ai să mă poți ierta și totuși, dacă ai citire mușcările care mă sfârșie, dacă ai ști cât sufăr, poate ți-ar fi mila, nu, 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 nu există mila pentru mine, aș vrea să mor așa, la picioarele dumitale. Ucisă de durere și rușine. Oh, mă ierți! Mă ierți! Lasă-mă să te sărut. Oh, cât de bună ești! Văd bine că lacrimile mele te-au îndoioșat. Mă privești cu ochii plini de milă. Oh, sunt salvată! Hai, hai, lasă comedia asta! Nu te mai smior că e atât! Mă iert- eu mă smărcă Eu mă rog! Dragă Faci mea. toate astea numai ca să mă scoți din minți. Știu, știu că ești a dracului de dibace și de fățarnică. N-ai decât să plângi. Nu mă rău și las. Vrei să spui că numai eu sunt vinovat? Numai eu? Nu, nu, nu spun asta. Sunt și eu vinovată. Mult mai vinovată. Ar fi trebuit să-l salvez pe Cami. Oh, știu cât de oribil e greșeala mea. Dar caut să fiu iertat. Și am să-i zbutesc. Tu n-ai nici măcar atâta inimă să scutești pe biata bătrână să ne vadă cum ne apucă furia. Cum te apucă pe tine furia. Nu ai spus niciodată un cuvânt de regret. Dar lasă-o în pace! Nu vezi că e scârbă că pui mâna pe ea? Dacă ar putea ridica brațul, te-ar pălmui. Ah! Tu mai lipsești acum! Ce? Ce mă privește așa? Hai, hai, vorbești odată, spune ce vrei de la mine, botan blestemat. Hai, hai, să ai că ți arăt eu. Așa, să te arunc pe fereastră. Am să scap cu totdeauna. Ascultă, te la ce m-am gândit eu. Ce? Să-mi dai 5.000 de franci. Ai, nu, nu. Dacă ți-aș da mână liberă, ne-ai lăsat în sapă de lemn. Uiți în ce situație ne aflăm, că negoțul nu mai merge, că nu mai câștigăm un nu bani. Nu mă interesează, eu vreau banii. Nu, nu-ți dau, nu, mă rog tu capului, nu, nu. Ți-ai lăsat slujba și din rente de zestre nu mai putem trăi. Zilnic luăm din capital ca să te hrănesc, să-ți dau lunar 100 de franci pe care mi-ai smuls-o. Nu, nu-ți dau nimic, în plus. Nimic, pricepi? Gândește-te bine, Tereza. Vreau 5.000 de franci și nu avea. Nu, de patru ani ești întreținutul nostru. Domnul stă degeaba, domnul s-a aranjat să trăiască pe banii mei cu brațele încrucișate. Nu, nu, nu capeți nimic, Ascultă, nimic. Ascultă, fată, să nu ne certăm. 
Hai, de chipzuiește. Nu stau, n-ai să vezi niciun ban de la mine. Nu mă face să-mi ies din sărite, mai bine sfârșim o dată. Iar încep. Știi că ești la fel de vinovată ca și mine. De ce vrei să port o povară mai grea prefăcându-o de nevinovată? Te rez vom fi judecați și condamnați amândoi. Și pe urmă, gata, da, gata. Mă A, Dar la urma urmei tare sunt proastă că mă cert cu tine pentru niște bani. Mai bine ți dau să scap odată. Fă ce vrei cu ei. Dacă ai fi fost nevinovată, n-ai fi primit să mă iei de bărbat. Terez, și eu mă duc chiar acum să-i spun totul procurorului imperial. Ah, du-te. Poate cu oamenii o să mă condamne, dar ca mie știe, știe bine că tu ai făcut totul. Nu, nu. Pe mine nu mă chinuie noaptea cu te chinuie pe tine umbra lui. Ca mie mă lasă în pace pe mine. Tu îl vezi, ție ți se arată în vis. Te-am auzit cum țipi Mi-a noaptea în somn. Mm. Hai, hai, hai acum să mergem, să mergem la culcare, Teres. Da, 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 da. să iau cana asta cu apă. Da, iau. Vreau să-mi pun într-un pahar cu apă puțin zahăr, să beau, să mă mai liniștesc puțin, sunt prea tulburată. Las-o, las-o acolo, am să-ți pregătesc eu paharul, Teres, tu ocupă de bătrână. Mm. Așa ia să pun apă. Puțin zahăr <laughs> Și câteva picături Din acidul prusic Din sticluța asta Așa Acum o să doarăm Mine de tot Ce-o fi pus din sticluța aia? Ah, da Am înțeles Poate că e mai bine așa. Lora, ce ai făcut acolo? Te-am văzut? Eu? Nimic, nimic. Ți-am pregătit paharul. Apa, cum doreai tu să dormi liniștită în seara asta. Să nu mai ai vise urâte. Da. Atunci dă Vreau să beau. Să uit de toate. Ia te Da. Să uit. Să scap. Acum bea și tu. Da, îmi beau. Îl beau pe tot pentru totdeauna. Așa. Așa. E, acum privește-ne. Privește-ne, doamnă Raca. Satură-te, ca mie a fost răspunat, ți-a fost răspunat. Ați ascultat Teres Rachen de Emil Zola, dramatizare radiofonică de Nicolae Nagoie. Distribuția a fost următoarea. Teres Rachen, Valeria Seciu. Doamna Rachen, Cela Dima, artistă emerită. Cami, Virgil Ogășanu. Laurent, Alexandru Repan. Mișo, Corado Negreanu. Grive, Paul Joachim, Moris, Constantin Dinulescu, Degan, Sorin Gheorghiu, Roger, Sergiu Demetriad, Olivier, Mihai Niculescu, Suzan, Violeta Berbiuc, Marie, Ileana Șerban, Terez Rachen Copil, Alexandrina Halic, Camille Copil, Ionuț Dogaru, 
În alte roluri, Candid Stoica, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Novac, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Coca Gheorghe și Laura Niță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puicanu.